Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Eine kurze Sache vorab, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, in meinem letzten Video könnt ihr einen 50 Euro Amazon Gutschein gewinnen. Das Gewinnspiel läuft noch bis Sonntag, also bis jetzt Sonntag. Deswegen klickt nochmal schnell auf das alte Video, auf das Video, wo ihr das gewinnen könnt und... Falls ihr das schon mitgemacht habt bei dem Gewinnspiel, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal ins Video. Und zwar habe ich heute meine Sommer-Favorites für euch. Ich habe das ein bisschen sortiert in einmal Beauty, Fashion, ähm, Sport, ja, sowas. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit Beauty, sowas. Deswegen fangen wir mal an mit meinem ersten Produkt. Und zwar ist das so eine Glitzercreme. Natürlich sind alle Produkte, die ich euch jetzt zeige, von mir selber gekauft, selber bezahlt, nichts ist gesponsert und ja. Fangen wir mal an mit dieser Creme. Die Creme habe ich mir schon vor einem Jahr, glaube ich, gekauft. Das ist so ein Body Sorbet mit Golden Shine. Und momentan gibt es die aber im DM. Die sieht nur ein bisschen anders aus, aber ihr findet auf jeden Fall so eine Creme. Ich zeige euch das mal. Uiuiui. Also es ist wie, kennt ihr so Aloe Vera Cremes, die so richtig, ähm, ja, so richtig wet und shimmery sind und ich habe jetzt gerade viel zu viel. Man sieht jetzt auch die Glitzerpartikel nicht, das ist natürlich super. Ähm, auf jeden Fall hat diese Creme aber Glitzerpartikel in sich, riecht auch mega gut. Ich weiß nicht, wie die aus diesem Jahr riecht, ob die auch so gut riecht. Äh, aber die Haut sieht einfach nicht so aus, als wären da so dicke Glitzerpartikel drauf. Kennt ihr das? Diese Cremes, die einfach so, ein, so richtig eklige, dicke Glitzerpartikel drauf haben. Das hat die nicht. Und seht ihr das? Es schimmert einfach nur so richtig schön. So, das ist auch schon direkt mein erstes Produkt. Wenn ich Röcke oder Kleider oder sowas anhabe, ich mache immer so eine Creme auf meine Beine. Das sieht einfach richtig schön aus. Die sehen so shiny aus, glänzend und richtig, einfach so richtig gepflegt. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist das... Ein Must-Have für mich im Sommer. Kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar ist das so ein Wasserspray. Ich weiß nicht, ob man die irgendwo noch günstiger findet. Die kosten 1,45. Ähm, und da ist jetzt Aloe Vera drin. Zwar nur 10%, aber so, wenn ich irgendwo unterwegs bin und so eine richtige Abkühlung brauche, weil mir einfach richtig warm ist, dann sprühe ich das ungern auf mein Make-up. Also wenn ich Make-up drauf habe, muss ich ganz ehrlich sagen, benutze ich das nicht so gerne. Aber im Garten, wenn ich jetzt keine Lust habe, in den Pool zu gehen oder falls ihr auch keinen Pool habt oder so, sprüht euch einfach damit ein und es gibt so einen richtig leichten Wasserfilm auf der Haut. Und ja, das ist einfach richtig erfrischend und schön. Mein nächstes Produkt, auch wenn ich draußen bin, ist von Balea, so ein Sonnenschutz. Und, und zwar ist das ein Spray für die Haare. Meine Haare... Ich habe das Gefühl, sobald der Sommer anfängt und ich einmal in der Sonne war, kriege ich unten total spliss und meine Haare werden splissig und kaputt. Und ich habe ja meine Haare jetzt zum ersten Mal gefärbt und gerade deswegen bin ich jetzt voll in love mit diesem Spray, weil ich benutze es einfach nur noch, es ist auch irgendwie schon halb leer. Und ja, ich habe das Gefühl, es schützt einfach meine Haare und es ist wie, wie so ein Lichtschutzfaktor für die Haut, nur halt einfach für die Haare. Und wenn wir schon mal dabei sind, was wir im Garten so benutzen, benutze ich von Nivea dieses Öl, ähm, Protect and Bronze Öl. Das hat aber Lichtschutzfaktor 20 in sich, deswegen finde ich das richtig gut, weil das kann man schon... Also ich kann es, wenn ich das erste Mal in die Sonne gehe, kann ich direkt mich mit so einem Öl einsprühen, ähm, weil da halt dieser Lichtschutzfaktor drin ist. Ansonsten sprühe ich mich immer mit dieser normalen weißen milchigen Creme ein und dann, wenn ich schon so angebräunt bin, benutze ich halt ein Öl, aber da ist meistens kein Lichtschutzfaktor drin. Das ben deswegen benutze ich voll gerne dieses von Nivea. Damit wird man auch echt richtig schön braun und halt vom ersten Tag an, weil man direkt ja, sich mit Öl einschmieren kann. Und für meine Lippen benutze ich von Labello auch mit SPF 30, also auch Lichtschutzfaktor drin. Und ich finde es richtig wichtig, auch die Lippen einzucremen, denn ich war einmal mit meiner Mutter im Urlaub, beziehungsweise mit meinen Eltern, aber meine Mutter hat es echt schwer getroffen und ihre ganzen Lippen waren verbrannt und es hat geblutet und die sind so aufgeplatzt. Das war echt nicht schön. Und seitdem ich das gesehen habe, habe ich gesagt, nein, Leute, ihr cremt euer Gesicht ein, ihr cremt euren Körper ein, ihr cremt alles ein, was von der Sonne betroffen ist, aber... Die wenigsten cremen ihre Lippen ein und das ist so wichtig, deswegen kauft euch so ein Labello, ich meine die kosten auch nur irgendwie 1, 2 Euro oder so und dann sind eure Lippen auch geschützt und das ist so wichtig, wirklich. Kommen wir mal zu einem nächsten Produkt und zwar 
ist das die Deep Moisture Body Creme von ähm, Neutrogena. Diese Body Creme benutze ich nicht nur im Sommer, aber speziell im Sommer ist es mein Favorite, weil ich benutze die das ganze Jahr über in meinem Gesicht als normale Tagescreme und an meinem ganzen Körper, also nach dem Duschen oder halt, wenn ich, ähm, ja, nach dem Duschen, also wenn ich irgendwie in der Sonne war oder so, dann duschen war, dann creme ich mich damit danach ein. Diese Creme, ich kenne keine Creme, die mehr Feuchtigkeit spendet als diese Creme. Und gerade im Sommer, meine Haut trocknet dann aus und dann, dann ähm, pellt die sich wieder. Und deswegen, diese Creme, Leute, probiert sie aus, die kostet 4 Euro oder so. Und da sind 400 Milliliter drin, also sie ist echt fett, muss ich sagen. Und ich komme damit auch echt lange hin. Wie gesagt, ich benutze sie auch für mein Gesicht. Und ja, ich, also ich bin richtig überzeugt davon. Ich benutze sie bestimmt schon seit drei Jahren oder so. Und ich kaufe sie immer wieder nach. Kommen wir jetzt auch zu meinen letzten Beauty-Sachen. Na, ja, passt. Auf jeden Fall ist es einmal ein Lipgloss. Der ist eigentlich durchsichtig, aber weil ich den immer über irgendeine Farbe drüber mache, ist der jetzt halt schon rosa. Und zwar benutze ich diesen Basic Lipgloss von Essence. Ich weiß nicht, ob man den momentan noch bekommt, weil es gab ja mal eine Zeit, wo der ausverkauft war und wo alle den gesucht haben. Aber ich liebe den einfach. Ich habe bestimmt noch drei Stück davon zu Hause. Zwei davon sind noch Neu und unangefangen und also im Sommer, ich bin ein Lipgloss-Freak. Ich trage immer Lipgloss, wie ihr gerade seht. Und was anderes, was ich mir jetzt gekauft habe, endlich habe ich mir so eine Haarklammer in schwarz gekauft. Ich hatte so eine seit fünf Jahren oder so in blau mit so Blümchen drauf. Total hässlich, habe ich immer nur zu Hause benutzt. Und mir ist aufgefallen, wenn ich rausgehe, dann mag ich es nicht, wenn ich meine Haare so zum Dutt mache, weil ich mir dann denke, dass ich hier unten, wenn ich die so einfrissel und dann noch in den Dutt reindrehe, dass ich mir hier meine Spitzen total kaputt mache. Deswegen gehe ich jetzt immer raus und mache meine Haare so, so hier nochmal hoch. So, seht ihr das? Mach meine Haarklammer rein. Oh. So sollte es natürlich dann nicht aussehen, wenn ich rausgehe, aber ähm, ja, so ungefähr. Und dann mache ich einfach meine Haarklammer rein und bin fertig und muss meine Haare, ja, ich mache es ein bisschen schöner, ne? Aber ich muss meine Haare halt nicht in diesen Dutt machen und meine Spitzen somit kaputt machen. Sondern habe alles in der Klammer drin. Und ja, die ist ja sanft zu meinen Haaren. Und ich bin so froh, dass ich jetzt eine schwarze Klammer habe. Die habe ich bei DM gefunden und hat nur 3 Euro gekostet. Und ja, perfekt. Also perfekt für den Sommer, weil ich mag es echt nicht, so die Haare im Dutt zu haben. Davon gehen die Haare einfach so krass kaputt. Und nee, das ist nicht meins. Meine Haare sind sowieso relativ trocken. Und ich habe das Gefühl, damit mache ich mir nur noch alles kaputt. So, wo wir schon einmal bei Haaren sind, zeige ich euch mein liebstes Öl, weil ich habe im Sommer speziell so ein paar Produkte mehr, die ich dann unter der Dusche auf meine Haare mache, mit denen ich meine Haare einfach pflege. Aber ein Produkt, was ich, also ich meine, ihr seht, ich habe eine Riesenflasche, 200 Milliliter von dem Moroccan Oil. Das ist ein Haaröl und ich benutze es auch schon seit Jahren, aber gerade im Sommer pflege ich meine Haare damit extrem. Also ich mache es meistens morgens rein, aber beim Schlafen gehen mache ich nochmal ein bisschen mehr rein, damit die Haare ja ja, genug Öle haben und nicht austrocknen in den Spitzen, weil das ist mir auf jeden Fall richtig wichtig, vor allem jetzt im Sommer. Und ähm, falls ihr mal so eine Haarpflegeroutine im Sommer sehen wollt von mir, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Dann drehe ich das vielleicht mal für euch ab, also falls euch das interessiert. Ähm, ja, weil gerade im Sommer benutze ich da doch ein paar mehr Produkte und gebe mir Mühe, dass meine Haare irgendwie nicht austrocknen, weil die die ganze Zeit an der Sonne sind und ich auch sehr viel im Garten bin im Sommer. Und ja, also falls euch das interessiert, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und was ich noch unter der Dusche verwende und was mir richtig wichtig ist, ist so ein Körperpeeling. Ich habe hier einmal das von Rituals, das ist sehr erfrischend. Und zwar ist das dieses blaue Warming Ginger und Eukalyptus Sea Salt Hot Scrub. Das könnt ihr entweder ähm, mit der Hand auftragen oder ich habe hier so einen ähm, Peeling-Handschuh, auch von Rituals. Ich kann beides empfehlen und die Sache ist, viele sagen ja jetzt wahrscheinlich ja nach dem Sonnenbaden sollte man sich nicht direkt peelen oder nicht direkt die Bräune wieder abschrubben. Aber ich mache das gerne, zum Beispiel jetzt weiß ich, es regnet irgendwie vier, fünf Tage durch. Das heißt, jetzt peele ich mich so und wenn ich dann weiß, okay, ähm, die warmen Tage kommen wieder, dann ist meine Haut nicht direkt so, wisst ihr was ich meine, nicht direkt gepielt und ich gehe damit in die Sonne und meine Haut, ich habe die gerade so abgeschrubbt und jetzt kommen direkt diese Sonnenstrahlen krass auf meine Babyhaut sozusagen. Ähm, sondern ich mache es gerne vorher, weil dann kann sich wieder so die Haut regenerieren und danach gehe ich erst in die Sonne, weil dann bleibt die Bräune viel, viel länger ähm, am Körper. Und auch wenn ich merke, nach einer Woche permanent in der Sonne sein, geht meine Bräunung schon wieder so ein bisschen ab, dann peele ich mich gerne und gehe dann nicht direkt in die Sonne und gehe dann danach erstmal wieder in die Sonne. Das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir, wenn ihr eure Bräune länger behalten wollt, dann peelt euch vorher. 
So, das war es jetzt aber wirklich mit den ganzen Beauty-Sachen und so Pflegeprodukten und sowas alles. Kommen wir jetzt mal zu Accessoires oder generell Anziehsachen. Ja. Und zwar sind da meine Sommer-Favorites auf jeden Fall Sonnenbrillen. Ich bin ein richtiger Sonnenbrillen-Freak. Und zwar habe ich hier einmal diese. Die ist von Mango. Ich wollte mir die, also die Sonnenbrille, ich wollte mir die unbedingt ähm, von Celine kaufen, weil ich das so geil finde. Hier an der Seite steht dann Celine drauf und so. Richtig, richtig cool. Ich war in jedem Laden drin. Ich habe sie überall anprobiert und die von Celine ist einfach so, also so dick und so breit, dass sie einfach nicht zu meinem Gesicht passt. Eigentlich habe ich voll das Sonnenbrillengesicht. Das sagt mir auch jeder immer so, ja, zieh doch meine Sonnenbrille an, wenn ich eine vergessen habe. Du kannst eh jede tragen, so gefühlt. Aber die von Celine, die stand mir einfach nicht. Kennt ihr das? Da wollt ihr schon einmal Geld ausgeben und dann stehen euch die Sachen einfach nicht. Also wirklich, das wäre das wär der größte Schwachsinn in meinem Leben gewesen, hätte ich die gekauft. Und ich wollte unbedingt eine schwarze haben und dann habe ich mir diese hier bei Mango gekauft. Und ich habe gesehen, also die ist von letztem Jahr, ich habe aber gesehen, dass es so welche jetzt richtig günstig bei Amazon gibt. Und so sieht die aus. Hello. Ja, das ist einmal mein Favorite und dann habe ich noch eine andere. Und zwar für Leute, die vielleicht sich dann doch ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen. Ähm, die können ja dann entweder die von Celine kaufen oder ich habe hier eine von Burberry. Ich mag das nämlich ganz gerne, so verschiedene Modelle zu haben, weil ich trage halt, also seht ihr, die ist jetzt so braun und auch so, ähm, ja, man kann da halt eigentlich ziemlich durchgucken. Hier an der Seite hat die dieses Burberry-Muster. Und, ähm, oh mein Gott, das sieht dreckig. Ich mag das, dass man sich so mit Sonnenbrillen irgendwie so das komplette Outfit so verändern kann. Es ist so... Nicht, dass ich dann jeden Tag eine schwarze Sonnenbrille trage und mein Outfit irgendwie dann voll gleich aussieht, weil die Leute gucken ja als erstes irgendwie ins Gesicht und dann ja, sieht es ja wieder gleich aus. Deswegen habe ich voll viele Sonnenbrillen und diese zwei sind momentan meine Favorites. Übrigens verlinke ich euch alles, was ich finde, nochmal in der Infobox, falls ihr die Produkte irgendwie nachkaufen wollt oder euch das interessiert oder so. Ähm, und Preise weiß ich jetzt sowieso nicht mehr, also auch von den ganzen Beauty-Sachen und so. Deswegen, falls ich die Sachen finde, könnt ihr euch gerne in der Infobox dann die Sachen einfach anschauen und dann seht ihr ja alles. Wie gesagt, ich werde euch die Sachen verlinken, die ich noch finde. So, meine nächsten zwei Sachen sind so Basic Crop Tops. Und zwar sind die aktuell, die gibt es gerade bei Zara und kosten auch nur, ich meine, 4 Euro. 3,95 Euro, 4,95 Euro, irgendwie so. Ich habe das einmal in weiß und einmal in schwarz gekauft. Und ich finde, egal was man anhat, egal ob man jetzt im Sommer einen Rock anhat, egal ob man eine Shorts anhat oder ich trage auch dann voll gerne lange Hosen, die so ein bisschen ähm, weiter sind und dann da halt so ein enges Crop Top zu. Man kann die einfach immer tragen und es ist ein Must-Have in jedem Kleiderschrank. Also wenn ihr sowas nicht im Sommer besitzt, dann weiß ich echt nicht, wie ihr den Sommer überlebt. Kommen wir auch schon zu den letzten zwei Fashion Pieces. Und zwar sind das Hüte. Momentan sind ja diese Hüte, Bucketheads, glaube ich, ähm, voll im Trend und ich mag die auch. Hallo! <lacht> und ich mag die auch echt gerne. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ihn gekauft und ich bin noch nicht so wirklich dazu gekommen, ihn anzuziehen. Das einzige Mal hatte ich ihn an, am Anfang von dem Video ähm, mit diesen veganen Grillrezepten und sonst habe ich ihn irgendwie noch gar nicht getragen. Finde ich aber eigentlich trotzdem richtig cool. Und dann habe ich noch so einen, wie so einen Strandhut. Mag ich eigentlich auch voll gerne, ähm, ja, wenn ich irgendwie so im Garten bin oder im Strand, am Strand bin, was ich jetzt irgendwie nicht glaube wegen Corona, dass es dieses Jahr passieren wird. Aber sonst ist es immer so ein richtig schöner Sonnenschutz und ich kann alles sehen und dann braucht man nicht mal unbedingt eine Sonnenbrille. Und die letzten Sachen, die ich euch zeigen möchte, die für mich vor allem diesen Sommer eine richtig große Rolle spielen, sind Sportsachen. Und zwar sind das hier vier Sachen, die ich euch zeigen möchte. Nein, drei Sachen, beziehungsweise das sind ja zwei. Einmal habe ich hier diese Bänder. Die gibt es in verschiedenen, ähm, wie heißt das, so Schwierigkeitsgraden. Also verschiedene... Oh, ich weiß nicht, wie es heißt. Also auf jeden Fall, <lacht> dieses Ding hier ist extra heavy, dieses Band. Und dann habe ich das einmal noch in Medium. Ihr seht ja, da sind so Punkte drauf. Das heißt, wie schwer die sind zu ziehen. Und ich trainiere damit gerne meine Beine. Oder kennt ihr das, wenn Leute das so bei Squats machen oder so? Das ist hier schon echt ähm, schwer, aber für Beine geht das. Und das ist hier dann schon einfacher. Also wenn ihr irgendwie Arme oder so trainieren wollt. Ähm, die gibt es bei Amazon. Vielleicht finde ich irgendwelche ähnlichen oder so, weil die sind jetzt auch schon ziemlich alt. Ähm, dann werde ich sie euch auch verlinken. Auf jeden Fall kann ich damit richtig gut trainieren. Und gerade diesen Sommer sind für mich so Sportutensilien, die, man so, die so klein sind und man zu Hause haben kann, richtig wichtig. Denn... 
ich bin immer noch ein Mensch, ich habe keine Lust ins Fitnessstudio zu gehen, jetzt nach dieser ganzen Corona-Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, ich bin angemeldet, ich habe meine Mitgliedschaft auch nicht pausiert. Aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich noch nicht in dem Modus, dass ich sage, juhu, ich gehe ins Fitnessstudio. Und außerdem ist es mir im Sommer, es ist sowieso eklig, alle Leute schwitzen und schwitzen irgendwas an und dann machen die das nicht weg. Und jetzt noch mit Corona und vor allem habe ich da keine Lust hinzugehen, weil ich mir denke, wenn ich Sachen auch zu Hause trainieren kann, dann ist egal, dann gehe ich einfach nicht dahin. Ich habe sowieso keine Lust im Sommer mich umzuziehen, wegzufahren. Dann bin ich lieber im Garten, habe meine paar Sachen und mache dann da meine Übung und genieße den Tag. Statt, kennt ihr das, wenn ihr so geschwitzt seid und so, so eklig euch fühlt einfach im Sommer? Dann habe ich gar keine Lust irgendwo hinzugehen. Deswegen ist das wichtig. Dann habe ich hier noch ähm, ein Springseil. Und zwar habe ich hier so ein, ja, so ein relativ gutes Springseil. Das hat so ein dünnes Band, aber ihr könnt auch ganz normale Springseile nehmen, die irgendwie vielleicht so eine Kordel oder so haben. Das ist richtig gut für eure Kondition. Und entweder springe ich Seilchen oder ich gehe joggen. Und hier sind auch noch so andere Seile bei, also so Ersatzseile. Ich glaube, ja, hier. Es gibt auch noch ähm, Springseile, die haben Gewichte in diesen Dingern, die man hier so festhält. Dann ist es natürlich noch mal besser für die Arme oder ihr trainiert dann noch mal mehr. Ich habe das jetzt nicht, aber ja, falls ihr zu Hause ein bisschen rumspringen wollt und keine Lust habt, joggen zu gehen und trotzdem was für eure Kondition machen wollt, gönnt euch doch mal ein Springseil. Oder guckt einfach, ob ihr so eins habt von Kindern, Geschwistern. Eigentlich haben so kleine Kinder auch immer Springseile zu Hause. Zwar nicht diese richtigen Fitness-Springseile, aber trotzdem Springseile. Kommen wir jetzt aber auch zu meinem letzten Teil. Und zwar ist das das, was ich jeden Tag eigentlich benutze. Und zwar meine Sportmatte. Ich habe lange nach einer dicken Sportmatte gesucht, für die ich jetzt kein Vermögen ausgeben muss und die mir aber auch auf dem Boden nicht so wirklich wegrutscht. Und das soll jetzt keine Werbung für die Sportmatte sein. Ich werde euch sie trotzdem aber verlinken, weil ich habe die noch gar nicht so lange her bei Amazon bestellt. Und in einem Vlog ähm, gezeigt, da wurde ich auch schon nachgefragt, wo ich die dann her habe. Und wie gesagt, ich habe die Matte von Amazon, die hat glaube ich um die 30 Euro gekostet, was echt ähm, preiswert ist für eine Sportmatte, vor allem so eine gute. Ich bin damit echt zufrieden. Man sieht gar keine Abnutzspuren. Und ja, im Sommer, wie gesagt, wenn ich keine Lust habe, ins Fitnessstudio zu gehen, trainiere ich damit voll gerne Bauch zu Hause oder man kann ja auch alles andere auf einer Matte trainieren. Und ja... So trainiere ich dann einfach voll gerne zu Hause. Ich kann dann in der Wohnung trainieren, ich kann draußen trainieren, ich kann die Matte überall mit hinnehmen, weil die hat so ein Ding, ne, wo man die so tragen kann. Also auf jeden Fall richtig cool. Und ja, wie gesagt, ich werde euch alle Sachen, die ich finde, in der Infobox verlinken. Vergesst jetzt nicht, auf mein letztes Video zu klicken, wo ihr den Amazon-Gutschein gewinnen könnt. Ähm, ich werde euch das Video in der Infobox verlinken und hier oben nochmal. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video sehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und aktiviert die Glocke, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!